বিএনপি নেতা মওদুদ ও ডক্টর কামাল হোসেনের মুখে গণতন্ত্র ও নির্বাচনের কথা শোভা পায় না বললেন হাসানুল হক ইনু পাবনার পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে 12 মামলার আসামি টিপু শেখ নিহত বেনাপোলে এক মাদক ব্যবসার গুলিবিদ্ধ লাশ উদ্ধার যশোরের অভয়নগরে ভৈরব নদের উপর পিজি গার্ডার ব্রিজে নির্মাণ কাজে ধীর গতি ভোগান্তিতে দুপারের মানুষ আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ মাই টিভি জেলা সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি ইশরাত জাহান মনে শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে চলে যাব বিস্তারিত খবরে নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে বর্তমান সরকারের একজন মন্ত্রীও জয়লাভ করতে পারবে না বিএনপি নেতা বেস্টার মওদুদ আহমেদের এমন মন্তব্যের প্রেক্ষিতে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বলেছেন বিএনপি নেতা মওদুদ ও ডক্টর কামাল হোসেনের মুখে গণতন্ত্র ও নির্বাচনের কথা শোভা পায় না তারা জঘন্য অপরাধীদের পক্ষ নিয়েছে কোনোদিন কোনো রাজনীতিবিদ এত জঘন্য অপরাধীদের পক্ষ নিতে সাহস করেনি কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা ডিগ্রি কলেজ মাঠে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের সুবিধা ভুগিদের সাথে মত বিনিময় সভায় এসব কথা বলেন তিনি ইতিমের টাকা আত্মসাৎকারী দুর্নীতিবাজ খালেদা জিয়া আর হত্যা খুনের নাটের গুরু খালেদা জিয়া এবং তারেককে কারাগার থেকে মুক্তির যদি এক নম্বর শর্ত হয় বাংলাদেশে সেই শর্ত পালন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না সারা দেশে শেখ হাসিনা সরকারের উন্নয়নের চিত্রের জন্য পোস্টার সাটানোর দরকার নেই এজন্য বাস্তব চিত্রই যথেষ্ট বলে মন্তব্য করেছেন ভূমিমন্ত্রী শামসুর রহমান শরীফ পাবনার আট ঘরিয়া উপজেলার লক্ষ্মীপুর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় তিনি এ কথা বলেন লক্ষ্মীপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রেজাল করিমের সভাপতিতে এ সময় পাবনা জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি চন্দন কুমার চক্রবর্তী বক্তব্য রাখেন সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ ও মাদক মুক্ত সমাজ গড়ায় সচেতনতা বৃদ্ধিতে আলিম সমাজকে ভূমিকা পালনের আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার অ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বি মিয়া এমপি দুপুরে গাইবান্ধা জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশন আয়োজিত ইমাম ও ওয়ালামা সমাবেশে তিনি এ আহ্বান জানান ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক আলমগীর সিকদার এতে সভাপতিত্ব করেন পাবনা শহরের পুরনো ক্যালিকো মিলের পাশে বারো মামলার আসামি টিপু শেখ বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয়েছে পুলিশ জানায় দীর্ঘদিন ধরে টিপু শেখ খুন ধর্ষণ মাদক চোরাচালানি আসামি হয়ে পলাতক ছিল গত রাত তিনটার দিকে কলিকো মিলে ডাকাতি হচ্ছে এমন সংবাদ পেয়ে পুলিশ সেখানে উপস্থিত হলে ডাকাত দল পুলিশের উপর গুলি চালায় এ ঘটনায় পুলিশও পাল্টা গুলি চালালে টিপু শেখ গুলিবিদ্ধ হয় তাকে উদ্ধার করে পাবনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন এদিকে বেনাপোলের ছোট আছড়া মাঠে ভোরে আবু বাক্কা নামে এক মাদক ব্যবসায়ের গুলিবিদ্ধ লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় ভোরের দিকে স্থানীয় কৃষকরা মাঠে কাজ করতে যাওয়ার সময় মাঠের মধ্যে গুলিবিদ্ধ যুবকে লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয় পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য যশোর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করে যশোরের শার্শা কুড়ালখালি পল্লিতে দু গ্রুপের সংঘর্ষে হোসেন আলী নামে একজন নিহত হয়েছে এ সময় আহত হয়েছে আরও দুজন তাদেরকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে পাঠিয়েছে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান ঝিনাইদহে কালীগঞ্জে অতিরিক্ত মদ পান করে চার যুবকের মৃত্যু হয়েছে যশোর ও কালীগঞ্জ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তারা মারা যান এছাড়া আরও দুজন গুরুতর অসুস্থ হয়ে কালীগঞ্জ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন গত রাতেই ঝিনাইদহের কালীগঞ্জের পৃথক স্থানে এ ঘটনা ঘটে এরা প্রত্যেকেই শারদীয় দুর্গোৎসবে প্রতিমা বিসর্জনের পর অতিরিক্ত মদ্যপানে মৃত্যুবরণ করেন বলে জানায় জানান স্বজনরা ছালোকাঠি নল সিটিতে মুক্তিযুদ্ধে স্মৃতিস্তম্ভ বিজয় উল্লাস একাত্তর উদ্বোধন করা হয়েছে শুক্রবার বিকেলে বাস স্ট্যান্ড এলাকায় স্থাপিত স্মৃতিস্তম্ভের উদ্বোধন করেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু পৌর মেয়র উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা তসলিম উদ্দিন চৌধুরী এ স্মৃতিস্তম্ভটি নির্মাণ করেন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী বলেন বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরে যারা ক্ষমতায় ছিলেন তারা ইতিহাস বিকৃত করেছেন
पटुआखल गलाचिपा उपजार चरकाजल इनियन कजल रविवारिया बजार थे छोट कजल जीनतलार मूल सड़क बद दिए भिन्न दिक दिए पा सड़क निर्माण प्रतिबदे मानवबंधन और विक्षोभ मिशिल कर मानुष मानवबंधने वक्तारा बनें सड़क की पाका हम एलिकार कोबलमती छात्र छात्री बर्षाकाले स्कूले जो पे चाँदपुरे मा इलिश रक्षा जिला प्रशासक और पुलिस सूपार नेतृत्व मेघनय टास्क फोर्स अभिजान विपुल कारेंट जाल माछ और विष जेले नौका जब्त कर शुक्रवार सकाल बिकल पर्त मेघना नदी से जिला टास्क फोर्स एकाधिक अभिजान परिचालित कर जाल और मा इलिश जब्द कर आनंदबाजार घाट के बीस जेले नौका जब्द कर तला दिए रखा है शारदीय दुर्गा पूजार चार दिन सरकार छुटर पर शनिवार सकाल स्थलबंदर बेनापोल दिए आमदानी रप्तानी वाणिज्य शुरू हो बंदर और कस्टम्स कार्यक्रम स्वाभाविक भाव चलते बंदर गोडाउने चलते पन्न्य लोट आनलोड दुर्गा पूजार छुटर कारण मंगलवार केमदानी रप्तानी बंध था बरगुनार चंदखाली बजारे आगुने पुड़े गनेकगुली व्यवसा प्रतिष्ठान शुक्रवार रात ए घटना घटे फायर सार्विसे दो यूनिट दे घंटा चेष्टा चाली आगु नियंत्रण आने फायर सार्विस जाना शुक्रवार रात बजारे एक दोकने वैद्युतिक शर्ट सार्किटर माध्यम आगुने सूत्रपात है पर मुहूर्ते आगुन छड़िए पड़े पार्श्वर्ती एक मोबाइले और चार मुदिर दोकने गाजीपुर सीटी करपोरेशन पोबाइल हारबाइट एलिकार निर्माधीन एक बाड़ी इम्तिज आहमेद इफ्ती नामे एक छात्र के गला केटे हत्या कर दुरबृत्तरा सकाले तरह मरदेह उद्धार कर मैना तदंतर शहीद ताजुद्दीन आहमेद मेडिकल कलेज मर्गे पाठिए पुलिस इफ्ती ढाका पलिटेक्निक इन्स्टीट्यूटर प्रथम वर्ष छात्र और नोआखाल हाथी उपजार मृत शामसुद्दीन आहमेद ऐले नारायणगंज फतुल्लाल लामापाड़ा सन््रास जंगीबाद और मदक बिोधी समावेश कर सेलिमनगर ट्रक पिकअप मालिक और चालक समिति एक्स कैडेट एसोसिएशन शुक्रवार विकेले आयोजित अनुष्ठान फतुल्ला थानार ओसि शाह मोहम्मद मंजूर कदर सभापत प्रधान अतिथि छिले नारायणगंज चार आसने संसद सदस्य ए के एम शामीम ओसमान आबो गणस्थ्य केंद्र प्रतिष्ठा डा जाफरुल्ला चौधर बिुदे जमी दखल और चाँदाबाजी अभिजोगे आशुलिया थाना मामला हो शुक्रवार सन्धाय स्थानीय एक व्यक्ति मामला दायर करें ए नहीं जाफरुल्ला चौधर बिुदे दुईट मामला दायर हल एर आगे गत सोमवार एक ही अभिजोगे डा जाफरुल्ला चौधर सह चारजन बिुदे मामला दायर है जशोर बेनापोल अमराखाली चेकपोस्टे सत लाख टाक मूल्य भारत छत्ट एंड्रएड मोबाइल सेट सह मुक्तार होसेन नामे एक जी के आटक करजेपि से ढाका कैरानीगंज कूंडा जजीरा ग्रामे आबुल होसेन ऐले जशोर ऊनपंचाश विजेपी बैटालियन अधिनयक लेफटनैंट कर्णल आरिफुल हक जान दोपुर बांगलेश प्रवेश समय सन्देह हम जी के आटक कर कूमिलार चौद ग्रामे छह मास बकैया वेतन परशोध दावी एक जूता कारखान द्वित दिन मत विक्षोभ कर श्रमिकरा सकाल चौदह ग्रामे नाकड़ाओ एलिकार कारखाना कर्मकर्ता अवरुद्ध कर रखे श्रमिकरा तर दाबी गत छय मास वेतन बकैया पड़े परशोध करा मालिक पक्ष परिस्थिति नियंत्रण में घटन स्थले पुलिस मोतान रही है निवाचन के सामने रेखे सरकार उन्नयन कर्मकांड तृणमूल पर्या तुले धरते जशोरे कर्मी सभा कर आवामी लीग जशोर सदर उपजार आरबपुर इूनियन परिषद चत्वरे कर्मी सभाय प्रधान अतिथि छिले जशोर तीन आसने संसद सदस्य कजी नाबिल आहमेद मयम सिंह दिनव्यापी पोल्ट्री रिपोर्टिंग विषय कर्मशाला अनुष्ठित बांगलेश पोल्ट्री इंडस्ट्री सेंट्रल काउंसिल सहयोगित वाचडग बांगलेश उद्योगे आयोजित अनुष्ठान बक्तव्य रखें जिला प्रशासक ड सुभाष चंद्र विश्वास पिरोजपुर काउखाली गाच चापा मोहम्मद मोस्तफा नामे एक श्रमिक मृत हो सकाले उजार दासर का ग्रामे एक चाम्बल गाच काटार समय दुर्घटना घटे निहत श्रमिक उपजार दासर का ग्रामे मृत आबुल आलर ऐले 
যশোরের অভয়নগর উপজেলার ভৈরব নদের উপর পিজি গার্ডার ব্রিজের নির্মাণ কাজ ধীর গতিতে চলায় নির্ধারিত তিন বছর পার হয়ে গেলেও ব্রিজের সিংহ বাজ কাজ শেষ হয়নি ফলে চলাচলে ভোগান্তি পোহাচ্ছেন দুপারে সাধারণ মানুষ বিপাকে পড়েছে শিক্ষার্থীরা যশোর প্রতিনিধি শরীফুল ইসলামের রিপোর্ট জানাচ্ছেন ফারজান আফরোজ প্রায় তিন বছর আগে যশোরের অভয়নগর নড়াইল সড়কে ভৈরব নদের ওপর পিজি গার্ডার ব্রিজের নির্মাণ কাজ শুরু হয় কিন্তু এলাকাবাসীর অভিযোগ কর্তৃপক্ষের অবহেলা ও ঠিকাদারের গড়িমসিতে কাজ চলছে ধীর গতিতে এতে ভোগান্তি পোহাচ্ছেন সাধারণ মানুষ এই ব্রিজটা যদি দ্রুত চালু হয় তাহলে আমাদের ছেলে মেয়েরা দ্রুত যাতায়াত করতে পারবে স্কুল কলেজে সুবিধা হবে অধ্যক্ষ শেখ আব্দুল হক সহ আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দ উদ্বোধন করেছিলেন শুধু কিছু লিং রোড বাদে সব কিছু হয়ে গিয়েছে ছেলে মেয়েদের স্কুল কলেজের যাতায়াতের জন্য অনেক সুবিধা হবে মাত্র ত্রিশ থেকে চল্লিশ কিলোমিটার পথ এখন ঘুরতে হচ্ছে দেড়শো থেকে দুশো কিলোমিটার অনেক সময় অতিরিক্ত টাকা দিয়ে খেয়া পার হতে হচ্ছে এখানে তো আর একটা বিরুস অনতিবিলম্বে হয় বা অচিরেই যদি এখানে নির্মাণ করা সম্ভব হয় এই উন্নয়নের ব্যবধানটা দ্রুত ত্বরান্বিত হবে বলে আমরা আশা করি যদি এই ব্রিজটা খুব দ্রুত উদ্বোধন হয় তাহলে উনিশ সালের জানুয়ারি মাসে আমি অন্তত অনেক ছেলে মেয়ে ওপার থেকে বেশি স্কুলে পাব দ্রুত নির্মাণ কাজ শেষ করে এলাকাবাসীর দুর্ভোগ কমানোর দাবি জানিয়েছেন সাবেক সংসদ সদস্য ও সংসদের হুইপ শেখ আব্দুল ওহাব আশা করতেছি এই বছরে শেষ নাগাদ ব্রিজটা কাজ সম্পন্ন হবে এবং জনগণের যে আকাঙ্ক্ষা সেই আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলের মানুষের যে দীর্ঘদিনের দালিত স্বপ্ন বাস্তবায়ন হবে আর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ শেষ করার আশাবাদ ব্যক্ত করলেন দায়িত্বপ্রাপ্ত লজিস্টিক অফিসার না আমরা অবহেলা করিনি আমরা এই ব্রিজের কাজ শেষ করেছি এখন রাস্তার কাজও প্রায় শেষ হওয়ার পথে দ্রুত ব্রিজ নির্মাণ শেষ করতে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নজর দেবেন এমনটাই প্রত্যাশা এলাকাবাসীর নাটোরে জেলা জাতীয়তাবাদী মহিলা দল মানববন্ধন করেছে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে সকালে শহরের আলাইপুর এলাকায় এই কর্মসূচি পালন করা হয় জেলা মহিলা দলের সভাপতি সোফিয়া হকের নেতৃত্বে দলের সদস্যরা এই মানববন্ধন কর্মসূচিতে অংশ নেয় এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপি সাধারণ সম্পাদক আমিনুল হক সহ দলের নেতাকর্মীরা দিনাজপুরের ফুলবাড়ি পৌরসভার নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন হয়েছে উদ্বোধন করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী আলহাজ মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার পৌরসভা চত্বরে পৌর মেয়র মুর্তুজা সরকার মানিক এতে সভাপতিত্ব করেন লক্ষ্মীপুরে স্থানীয় মজু চৌধুরী হাট মেঘনা নদীর তীরে ঢাকা থেকে লক্ষ্মীপুর লঞ্চ সার্ভিস সার্ভিস চালু করেছেন সম্ভাব্যতা যাচাই লক্ষ্যে পরিদর্শন করেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী এ কে এম শাহজাহান কামাল গতকাল পরিদর্শনকালে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক অঞ্জন চন্দ্র পাল লঞ্চ মালিক সমিতির প্রতিনিধি সালাউদ্দিন আহমেদ সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া নাসির নগরের প্রত্যন্ত দুই গ্রামের বাসিন্দারা স্বাধীনতার আটচল্লিশ বছর পর বিদ্যুৎ সংযোগ পেয়েছে শুক্রবার বিকেলে উপলক্ষে বাঘি গ্রামের দেবেন্দ্র চন্দ্র সন্ন্যাসীর মন্দির প্রাঙ্গনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দুই গ্রামের বিদ্যুতায়নের উদ্বোধন করেন সংসদ সদস্য বি এম ফরহাদ হোসেন সংগ্রাম এই বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার মাধ্যমে নাসিরনগর উপজেলার শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য অ্যাডভোকেট আব্দুল মতিন খসরু বলেছেন বর্তমান সরকার সারা দেশে শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য কাজ করছে ইতিমধ্যেই গ্রাম পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইমরাত নির্মাণ ও অবকাঠামোর ব্যাপক উন্নয়ন করা হয়েছে গতকাল বিকেলে কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলার বালিখাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের চারতলা নতুন ভবনে নির্মাণ উপলক্ষে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে উনিশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বহুতল ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে শুক্রবার ধানগড়া ফাজিল মাদ্রাসা চত্বরে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন সংসদ সদস্য গাজী মম আমজাদ হোসেন মিলন রায়গঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী মাহবুবের সভাপতিতে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল হান্নান খান সহ অন্যান্যরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া শেখ হাসিনা সংযোগ সড়কে দুইটি সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে দুপুরে বিজয়নগরের পত্তন এলাকার 
লাইসকা ও বলিয়াজুরি নদীর উপর সেতু দুটি ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সভাপতি র আম ওবাইদুল মুক্তাদের চৌধুরী এই উপলক্ষে সীমনা শিবির এলাকায় আয়োজিত এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় बरशाले हिजला उपजार रंगा सरकार प्राथमिक विद्यालय प्रांगण सकाले अनुष्ठित मा समावेश शेख हासा सरकार साफल्य और स्थानीय संसद सदस्य पंकज नाथ विभिन्न उन्नयनमूलक कर्मकांड तुले बक्तव्य रखें बांगलेश प्रजन्मलिक केंद्रीय कमिटी साधारण सम्पादक अमिनुल इसलम स्वपन चौधरी स्थानीय यूपी चेयरमैन जनप्रतिनिधिरा बरशाल जिला प्रशासक मोहम्मद हबीबुर रहमान बदली जनित विदाय संवर्धना सकाले गौरनदी उजिला शहीद सुकान बाबू मिलनयन अनुषित होजिला प्रशासन और उजिला परिषद उद्योगे विदाय संवर्धना सभाय उजिला निर्वाह अफिसार खालेदा नासरण सभापत विदाय जिला प्रशासक जुग्म सचिव मोहम्मद हबीबुर रहमान बक्तृता करें कूमिल्ला देवीदार थानार ओसि मोहम्मद मिजानुर रहमान विदाय और नवागत ओसि मोहम्मद जहिरुल आनोर के बरण उपलक्षे नागरिक संवर्धना प्रदान दोपुर देवीदार रियाजुद्दीन पायलट सरकारी उच्च विद्यालय प्रांगणे नागरिक संवर्धना प्रदान अनुष्ठान प्रधान अतिथिर बक्तव्य बक्तव्य रखें संसद सदस्य कजी मोहम्मद फखरुल নোয়াখালী সোনাইমরির উপজেলার করিহাটি বাজারে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি সংসদ ও শেখ রাসেল স্মৃতি সংসদের উদ্বোধন করেন আমরা মুক্তিযোদ্ধা কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি আকবর হোসেন মিঠু এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ প্যানেল চেয়ারম্যান মাসুদুর রহমান শিপন সহ আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অনুষ্ঠান শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় মুক্ত হও শুদ্ধ হও পূর্ণ হও এ স্লোগানে গারু পাহাড়ে পাদদেশ নেত্রকোনার দুর্গাপুরের গাভিনা গ্রামে জলসিঁড়ি পাঠ কেন্দ্রের ষোলো বছর পূর্তি উৎসব ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠিত হয়েছে শুক্রবার বিকেলে জলসিঁড়ি পাঠ কেন্দ্র প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক আবৃত্তিকার হাসান আরিফ নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে শ্রমিক লীগের উনপঞ্চাশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল শুক্রবার বিকালে উপজেলার তারাবো পৌরসভার বালুর মাঠে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন সংসদ সদস্য গোলাম দস্তগীর গাজী জাতীয় শ্রমিক লীগ তারাবো আঞ্চলিক শাখার সভাপতি আলী হোসেন মোল্লা সভাপতিত্ব করেন জামাত বিএনপির সঙ্গে গাঠ ছড়া বেঁধে জাতীয় ঐক্যের নামে দেশকে জঙ্গি রাষ্ট্র বানানোর ষড়যন্ত্রে রুখে দিতে নাটোরের জেলা ওয়ার্কার্স পার্টির বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে দুপুরে বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির উদ্যোগে শহরের মাদ্রাসা মোড় এলাকা থেকে দলের সভাপতি অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খলিলের নেতৃত্বে মিছিলটি বের হয় সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলা পরিষদ চত্বরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দে একশো বিশ দুস্থ পরিবারের প্রতি এক বান্ডিল টিন ও নগদ তিন হাজার টাকা বিতরণ করেন সংসদ সদস্য তানভীর ইমাম এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরিফুজ্জামান উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মাহবুবুর রহমান ভুইয়া আওয়ামী লীগ নেতা মীর আরিফুল ইসলাম উজ্জ্বল ও জাহিদুজ্জামান কাকন সহ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা নড়াইলে লোহাগড়া উপজেলার নবগঠিত জাতীয় প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ফাউন্ডেশনে নবগঠিত কমিটি শিশুটি জন ও সদ্য যোগদানকারী সহকারী উনিশ জন শিক্ষককে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে গতকাল আর এল পাশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সংস্থার সভাপতি মধু মঙ্গল বিশ্বাস সভায় উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের সভাপতি সিকদার আব্দুল হান্নান রুনু বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি পটুয়াখালী জেলা সভাপতি ও মুক্তিযোদ্ধা সংগঠক মুকসেদুর রহমানের তৃতীয় নামাজে জানাজা শেষে তাকে বাউফলের রামনগর গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে জীবনে তিনি রাজনীতির পাশাপাশি শিক্ষক ও সাংবাদিকতা পেশায় জড়িত ছিলেন বার্ধক্যজনিত কারণে অসুস্থ হওয়ায় বৃহস্পতিবার বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে ওই দিন রাতেই মৃত্যুবরণ করেন লক্ষ্মীপুরে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পাঁচ দিন ব্যাপী প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসবের সমাপ্তি ঘটেছে শুক্রবার বিকেল থেকে রহমতখালী নদীর শাখারিপাড়া এলাকায় মহা শ্মশান ঘাট ও মাদাম ব্রিজের পাশে বিসর্জন অনুষ্ঠিত হয় শহরের শ্যাম সুন্দর জিউ আকরা আনন্দময়ী কালীবাড়ি সমসেরাবাদ মনসাবাড়ি শাখারিপাড়া বড়বাড়ি ত্রিনয়নী মন্দিরের প্রতিমা বিকেলে বিসর্জন দেয়া হয় 
নরসিংদীর বেলাবতে বিজয় দশমীতে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে হিন্দু ধর্মের বড় উৎসব দুর্গাপূজা শেষ হয়েছে এই লক্ষ্যে গতকাল সন্ধ্যায় উপজেলার নারায়ণপুর স্নান ঘাটে বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা দুর্গা প্রতিমার বিসর্জন দেন হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা শেরপুরে বিসর্জনের মধ্য দিয়ে সমাপ্তি ঘটেছে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজার শুক্রবার বিকালে আরায়ানি পুকুরের প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে এই উৎসবের সমাপ্তি ঘটে জাতীয় সংসদের হুইপ ও শেরপুর সদর আসনের সংসদ সদস্য আতিউর রহমান আতিক বিসর্জনের স্থলে উপস্থিত ছিলেন কিশোরগঞ্জের কটিয়া দিতে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় বিজয়া দশমী এবং শ্রেষ্ঠ পূজারীদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে শুক্রবার রাতে কটিয়াদি কলেজ মাঠে পৌরসভার উদ্যোগে আয়োজিত পৌর এলাকার সতেরোটি পূজার প্রতিমা কলেজ লেকে বিসর্জন দিয়ে বিজয়া দশমী পালন করা হয় অনুষ্ঠানে স্থানীয় সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট সোহরাবুদ্দিন সকল প্রতিমা পরিদর্শন করে শ্রেষ্ঠ পূজারীদের পুরস্কৃত করেন মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর উপজেলায় উদযাপিত হয়েছে শারদীয় দুর্গাপূজা উপজেলার একাত্তরটি পূজা মণ্ডপে দশমীর শেষ প্রহরে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বিসর্জন দেওয়া হয় প্রতিমাকে এ সময় বহু হিন্দু ধর্মাবলম্বী উপস্থিত ছিলেন শারদীয় দুর্গাপূজার বিজয়া দশমীতে যশোরে ভক্ত পূর্ণার্থীরা লাল দীঘিতে প্রতিমা বিসর্জন দিয়েছেন শুক্রবার সন্ধ্যায় শুরু হয় প্রতিমা বিসর্জন ঢাকের তালের সঙ্গে নেচে গে শোভাযাত্রায় একে একে যোগ হয় বিভিন্ন মন্দির থেকে আসা প্রতিমা প্রতিমা বিসর্জনকে কেন্দ্র করে শহরে নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হয় সেখানে পুলিশ ছাড়াও র্যাব ও আনসার সদস্যরা দায়িত্ব পালন করেন মাদককে না বলি ক্রীড়া বান্ধব মাদক মুক্ত সমাজ করে এই স্লোগানের মধ্য দিয়ে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলায় ভোরের পাখি ফুটবল ক্লাব আয়োজিত শেখ রাসেল স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়েছে গতকাল বাহিচর ইউনিয়ন সংলগ্ন শেখ রাসেল ফুটবল মাঠে ভেড়ামারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সোয়েল মারুফ এই খেলার উদ্বোধন করেন উদ্বোধনী খেলায় মাহাতাব স্মৃতি সংঘকে এক শূন্য গোলে আব্দুল হক স্মৃতি সংঘ পরাজিত করে খেলায় আটটি ক্লাব অংশ নিচ্ছে কিশোরগঞ্জের যশোদলে ঐতিহাসিক সিরাজুল ইসলাম খেলার মাঠে মাহরুম আব্দুল হামিদ স্মৃতি গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে কিশোরগঞ্জের যশোদলে ঐতিহাসিক সিরাজুল ইসলাম খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত খেলায় প্রধান অতিথি ছিলেন কিশোরগঞ্জ জেলা প্রশাসক সারওয়ান মোর্শে চৌধুরী বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আবদুল্লাহ আল মাহসুদ ও সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ মাহাদি হাসান নির্ধারিত সময় কোনো দল গোলের মুখ না দেখায় ট্রাই ব্রেকারে ষোলাকে একাদশ পাপক ক্রীড়া চক্রকে তিন এক গোলে পরাজিত করে শারদীয় দুর্গ উৎসব উপলক্ষে পিরোজপুরের কাউখালি সদর ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে গান্ডোতা শ্রী শ্রী সার্বজনীন দেব মন্দিরের সৌজন্যে নৌকাবাজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে শুক্রবার বিকালে কাউখালি সদর ইউপি চেয়ারম্যান আমিনুর রশিদ মিল্টনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি থেকে নৌকাবাজ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ নেতা আলহাজ ইসা খালিক খান্না পান্না নৌকাবাজ প্রতিযোগিতায় কাউখালি লঞ্চঘাট নদী থেকে শুরু করে গান্ডোতা নদীতে এসে শেষ হয় এতে প্রথম হন কাউখালী সদর ইউনিয়নের আসপদ্দি দ্বিতীয় হন গান্ডতা পরে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয় জেলা সংবাদ এ পর্যন্তই তবে যাবার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার বিএনপি নেতা মওদুদ ও ডক্টর কামাল হোসেনের মুখে গণতন্ত্র ও নির্বাচনের কথা শোভা পায় না বললেন হাসানুল হক কিনো পাবনায় পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে বারো মামলার আসামি টিপু শেখ নিহত বেনাপোলে এক মাদক ব্যবসায়ীর গুলিবিদ্ধ লাশ উদ্ধার যশোরের অভয়নগরে ভৈরব নদের উপর পিজি গার্ডার ব্রিজের নির্মাণ কাজে ধীর গতি ভোগান্তিতে দুপারের মানুষ দর্শক সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ এছাড়া ইউটিউবে মাই টিভির সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ মাই টিভি বিডি নিউজ আর ইউটিউবে আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা পরবর্তীতে ইংরেজি সংবাদ সন্ধ্যা ছয়টায় দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি ইশাদ জাহান মলিক আল্লাহ হাফে